స్పేస్ ట్రావెల్ ఎప్పటికైనా సరే మానవ జాతి భూమిని వదిలి మరొక గ్రహంపై నివసించడానికి చేయాల్సిన జర్నీ ఇప్పటికే స్పేస్లో ఎంతో కాలం వారి కాలాన్ని గడిపి భవిష్యత్తులో మనిషి చేయాల్సి వచ్చే అతిపెద్ద స్పేస్ ట్రావెల్ కోసం ఎంతోమంది ఆస్ట్రోనాట్స్ పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు అలాంటి ఒక పరిశోధన కోసం రెండు వేల పదిహేనులో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిన ఆస్ట్రోనాట్ స్కాట్ కెల్లీ అయితే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని స్పేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగినా స్కాట్ కెల్లీ స్పేస్లో నివసించిన కాలం స్పేస్ స్టడీకి చాలా ముఖ్యమైనదిగా నిలిచింది ఒకే రకమైన జెనెటిక్ కోడ్ని కలిగిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరు భూమిపై మరొకరు అంతరిక్షంలో ఉంటూ ఇద్దరి శరీరాలని ఒకేసారి టెస్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు ఆ ఇద్దరి శరీరాలు ఒకేలా పనిచేస్తాయా మానవ శరీరానికి స్పేస్లో జరిగే కొన్ని వింత మార్పులు ఏంటి ఎప్పటికీ మార్చలేని విధంగా మానవ శరీరపు అంతర్గత పనితీరు మారుతుందా భూమిని దాటి అంతరిక్షంలో ఎక్కువ కాలం మనిషి జీవించలేడా అనే ఇలాంటి ప్రశ్నలకి ఈ పరిశోధన ద్వారా ఒక సమాధానం దొరికింది సో లెట్ సి హౌ స్పేస్ ఎఫెక్ట్స్ అవర్ బాడీ ఒకేసారి ఒకే రకమైన డిఎన్ఏని కలిగిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరు స్పేస్లో మరొకరు భూమిపై ఉంటే మానవ శరీరానికి అంతరిక్షం చూపించే ఇంపాక్ట్ ఏంటో పరీక్షించేందుకు ఆ మార్పుల్ని కంపేర్ చేసేందుకు నాసాకి సరైన అవకాశం దొరికింది అందుకే ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అయిన స్కాట్ కెల్లీ మరియు మార్క్ కెల్లీ ఒక లాంగ్ టర్మ్ స్పేస్ ఫ్లైట్కి మంచి టెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉపయోగపడతారు అన్నప్పుడు నాసా ఆ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు ఇద్దరు కూడా ఆస్ట్రోనాట్సే కావడం ఒక గొప్ప పరిశోధనకి గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఒక సంవత్సరం ఇద్దరు ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ రెండు వేరు వేరు ప్రపంచాలు పరిశోధన కోసం పది సైన్స్ టీమ్స్ ఇలా ఒక అరుదైన మొట్టమొదటి స్టడీకి అంతా సిద్ధమైంది ఈ గొప్ప ఎక్స్పెరిమెంట్ మార్చ్ ఇరవై ఏడున రెండు వేల పదిహేనులో మొదలైంది స్కాట్ కెల్లీ భూమికి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో ఒక సంవత్సరం పాటు మైక్రోగ్రావిటీలో పనిచేశారు భూమిపై సంవత్సర కాలం పాటు ఎక్స్పోజ్ అయ్యే యావరేజ్ రేడియేషన్ కంటే నలభై ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువ రేడియేషన్కి స్పేస్లో ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు అలానే అదే సమయంలో భూమిపై మార్క్ కెల్లి ఒక సాధారణ మనిషి జీవితాన్ని ఒక టెస్ట్ సబ్జెక్ట్గా గడిపారు పది రీసెర్చ్ టీమ్స్ ఈ ట్విన్ స్టడీ కోసం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని డిజైన్ చేశారు ఇలాంటి అరుదైన స్టడీని జరపడానికి రీసెర్చర్స్కి ఫ్రెష్ బ్లడ్ శాంపిల్స్ అవసరం ఉంటుంది స్కాట్ కెల్లితో పాటు రీసెర్చ్ టీమ్స్ వెళ్ళే అవకాశం లేకపోవడంతో జీరో గ్రావిటీలో బ్లడ్ తీసి తన బ్లడ్ శాంపిల్స్ యూరిన్ శాంపిల్స్ని తనే భూమికి పంపించాల్సి వచ్చింది ఆ శాంపిల్స్ని విజిటింగ్ యాస్ట్రోనాట్స్ లేదా ఐఎస్ఎస్కి వెళ్ళే కార్గో స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్తో పాటు భూమికి తీసుకువచ్చారు భూమికి చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ నుండి ఆ శాంపిల్స్ వేరు వేరు ల్యాబ్స్కి చేరేవి అవే శాంపిల్స్ భూమిపై మార్క్ కెల్లి నుండి కూడా కలెక్ట్ చేశారు అయితే స్కాట్ కెల్లి బ్లడ్ శాంపిల్స్ వేరు వేరు ల్యాబ్స్కి పంపడం వల్ల రీసెర్చ్ స్థాయిని తగ్గించింది ఎందుకంటే కేవలం కొంత శాతం బ్లడ్ని మాత్రమే స్కాట్ కెల్లి భూమికి పంపాల్సి ఉంటుంది ఎంత తక్కువ అంటే ఒక చిన్న పిల్లాడి నుండి తీసే బ్లడ్ శాంపిల్ కన్నా తక్కువ బ్లడ్ని భూమికి పంపించాలి దానికి కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లో భాగమైతే మరికొన్ని తన సేఫ్టీ కోసమే ఇక స్పేస్ నుండి పంపిన ఆ శాంపుల్స్తో నాసా రీసెర్చ్ టీమ్స్ మూడు సంవత్సరాలు స్టడీ చేసి వేరు వేరు టెస్ట్ని జరిపి స్కాట్ కెల్లి బ్లడ్ జీన్స్ ఐస్ బోన్స్ ఆర్టరీస్పై చేసిన క్షుణ్ణమైన పరిశీలన తర్వాత ఎనభై మంది సైంటిస్ట్స్ అనాలిసిస్ చేసి ఒక ఫైనల్ డేటాని ఇచ్చారు ఆ టెస్ట్ ద్వారా వచ్చిన మూడు వందల నలభై రోజుల డేటాతో పాటు స్పేస్లో ఉన్న కాలానికి ముందు ఆ తర్వాత భూమిపై గడిపిన కాలం యొక్క డేటాతో పోల్చి చూశారు ఈ మూడు కాలాల్లో వారిద్దరి శరీరాల నుండి వచ్చిన ఆ రిజల్ట్స్ని చూసి శాస్త్రవేత్తలు ఆశ్చర్యపోవాల్సి వచ్చింది స్పేస్లో వెయ్యికి పైగా జీన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి ఒకేసారి సైలెంట్గా ఉన్న కొన్ని వేల జీన్స్ వాటి యాక్టివిటీని పెంచాయి స్పేస్లో ఎంత ఎక్కువ రోజులు ఉంటే అంత ఎక్కువగా జీన్స్ యాక్టివేట్ అయ్యాయి అంటే సెల్స్ మరియు బాడీ స్పేస్ ఎన్విరాన్మెంట్కి అడాప్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించాయి శాస్త్రవేత్తలు గమనించిన మరొక పెద్ద చేంజ్ క్రోమోజోమ్స్కి సంబంధించింది వీటి గురించి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది క్రోమోజోమ్స్ గురించి అర్థమయ్యేలా షార్ట్ కట్లో చెప్పాలి అంటే క్రోమోజోమ్స్ అనేవి సన్నని దారం లాంటి స్ట్రక్చర్స్ వీటిలోనే మనిషి డిఎన్ఏ నిక్షిప్తమై ఒక విధంగా భద్రపరిచి ఉంటుంది మన శరీరంలోని ప్రతి సెల్లో ఇరవై మూడు జతల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రతి సెల్లో మొత్తంగా నలభై ఆరు క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఈ క్రోమోజోమ్స్ మన శరీరానికి చేసే పని ఇంకా చాలా ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఈ వీడియో పరంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ప్రతి క్రోమోజోమ్ ఆఖరి భాగానికి ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది దీనినే ప్రొటెక్టివ్ క్యాప్ అని కూడా అంటారు అంటే మన షూ లేస్కి ఉండే ప్లాస్టిక్ టిప్లా ఆ క్యాప్ పేరు టెలోమియర్ ఈ టెలోమియర్స్ ఒక క్రోమోజోమ్ ఇతర క్రోమోజోమ్స్ నుండి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా జత కాకుండా
టెలోమేర్స్ చిన్నవిగా అవుతాయి స్ట్రెస్ రేడియేషన్ పొల్యూషన్ వల్ల టెలోమేర్స్ సాధారణం కంటే వేగంగా చిన్నవిగా అవుతాయి ఈ టెలోమేర్స్ చిన్నవిగా అవ్వడమే మనిషి వయసు పెరగడానికి క్యాన్సర్ లాంటి జబ్బులు రావడానికి ఒకనొక కారణం అయితే ఐఎస్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు భూమిపై మనుషుల కంటే భిన్నంగా స్కాట్ కెల్లి సెల్స్లోని టెలోమియర్స్ పెద్దవిగా అయ్యాయి సైంటిస్ట్ అనుకున్నది స్కాట్ కెల్లి యొక్క టెలోమియర్స్ లో గ్రావిటీ మరియు హై రేడియేషన్ వల్ల చిన్నవిగా అవుతాయని కానీ వారిని కూడా ఆశ్చర్యపరుస్తూ సెల్స్ ఇంకా యంగ్ అవుతున్నట్టు అంతకు ముందు కంటే టెలోమియర్స్ పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం పెద్దవిగా అయ్యాయి అయితే అవి చిన్నవైతే మనిషిలో ఏజింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అవి పెద్దవిగా అవుతే మనిషి ఇంకా యంగ్ అవుతాడు అని అనుకోవడానికి లేదు ఇదే స్థాయి టెలోమియర్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్లో కూడా ఉంటే క్యాన్సర్ కూడా అంతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అయితే ఈ టెలోమియర్స్ లెంత్ పెరిగి ఉండకుండా మరో విధంగా స్పేస్లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్కి స్కాట్ కెల్లి బాడీ కాస్త పెద్ద టెలోమియర్స్ ఉన్న కొత్త రకమైన సెల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఉండొచ్చు అని కొంతమంది సైంటిస్ట్ భావిస్తున్నారు ఇదంతా స్పేస్లో స్కాట్ కెల్లి శరీరంలో జరిగిన మార్పులు అయితే స్కాట్ కెల్లి సంవత్సర కాలం స్పేస్ టైం తర్వాత మార్చి రెండు రెండు వేల పదహారున భూమికి తిరిగి వచ్చారు భూమికి తిరిగి వచ్చాక స్కాట్ కెల్లి శరీరం భూమిపై ఉన్న కండిషన్స్కి మళ్ళీ ఎలా మార్పు చెందింది